Hi, hello everyone, welcome to my channel. So, in this video, you can see the 11th standard mathematics half-filly exam. You can see the original question paper. You can see the private school and the pre-half-filly question paper. You can see the pre-half-filly exam. You can see the half-filly exam question paper. You can see the half-filly exam question paper. You can see the half-filly exam question paper. So, in this video, we will see the 2 mark, 3 mark, 5 mark. We will see the 5 mark, 7 mark. We will upload the important questions. So, that's why we will see the question paper. எத்தனை ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த கொஷ் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் பேப்பர் வந்துச்சுன்னா ஹாஃப் லி எக்ஸாமில் நைன்ட்டிக்கு எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க உங்களால் எத்தனை டூ மார்க் அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த கொஷின் பேப்பரில் அண்ட் எத்தனை த்ரீ மார்க் எத்தனை ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணி வைங்க நான் வந்து பார்க்குறேன் எந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்போவும் போல தான் நான் சொல்லினேன் ஒன் வேர்ட் புக் பேக்லாம் நல்லா படிச்சுங்க அப்படின்னா எப்பவுமே பதினஞ்சு ஒன் வேர்டுக்கு மேலே புக் பேக் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக பதினஞ்சு கேட்டுருவாங்க அதுக்கு மேலே பதினாறு பதினேழு அந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னு ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினேழு ஒன் வேர்டு வந்து புக் பேக்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ புக் பேக் ஒன் வேர்டாக தரவாக படிச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டூ மார்க் கொஷின் டூ மார்க்கு பொறுத்தவரை கம்பல்சரி கொஷின்லாம் ரொம்பவே ஈஸியாக கேட்டிருக்காங்க வாங்க சொல்கிறேன் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்ம சொன்னது தான் ஏவோட சப்செட் வந்து ஃபைன் பண்ணுறது ஒரு ஏங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஒன் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் என்னங்கிறது வந்து கேப் பிலாங்ஸ் டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஏங்கிற இந்த செட்டோட ஏங்கிற செட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட சப்செட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ சப்செட்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் எவ்வளோ என்னென்னு கேட்கல என்னென்ன சப்செட்னு கேட்கல நம்பர் ஆஃப் சப்செட் எவ்வளோ எத்தனை சப்செட் இருக்கும்னு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது டுவெண்ட்டி டூ பாருங்கள் ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியானது தான் ஸோ நான் சொன்ன கொஸ்டின் தான் இதுவுமே ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைன் பண்ணுறது செவன் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் த்ரீக்கான ஸ்கொயர் ரூட் வந்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும் ரொம்பவே ஈஸியான கொஷின் இருபத்தி மூணு பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்கிறப்ப ஷோ தட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஏ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் டேன் டேன் பி ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் இது ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கில் இருந்து கேட்குறது ஸோ நான் ட்ரிக்னாமெட்ரி வந்து முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபீல் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க வேணாம்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஆறு தானே எழுதணும் ஆல்ரெடி ரெண்டு நம்ம சொன்னது வந்துருச்சு இது போக பேலன்ஸ் உள்ள கொஷின் நம்ம சொன்னது தான் நிறையா வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் இது ஒமிட் பண்ணாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா அண்டு இன்னும் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எந் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்த மேக்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம் பயாலஜி அதுக்கான இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா அதுலேயும் நான் அப்டேட்ஸ் ஏன்னா ஒரு சில வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது அதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுவேன் அண்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்க்கான பிடிஎஃப் லிங்க் அப்போ ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்துக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க நான் சொன்னேன் இந்த கொஷின் என்சிஆர் மெத்தட்லேருந்து இந்த என்சிஆர் வச்சு வர மெத்தட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து வரும் ஏன்னா அது ஒரு ஈஸியான மெத்தட் அப்படின்னு ஸோ அது கேட்டிருக்காங்க பாருங்க அதாவது என்சி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறப்ப என்னோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்பவே சுலபமான ஒரு கொஷின் தான் ஸோ ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஃபோர் ஃபைவ் உடைய எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் அதை வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணி எழுதணும் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணி எழுதுனா அது தட் இஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகேங்களா அவங்க அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு <laughs> ஒருக்கிறேன் லிமிட் தியரத்தை பேஸ் பண
அண்ட் இப்போ ஃபை த்ரீ மார்க் பார்ப்போமா த்ரீ மார்க்குமே இந்த கொஸ்டின் நான் குவார்ட்டர்லியிலேருந்தே சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இந்த கொஸ்டின் டொமைன் ஃபைன் பண்ணுறது வரும் 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 ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கொஸ்டின் நிறையா பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ சேம் லைக் தட் இந்த ஸ்கூல்லையுமே கேட்டிருக்காங்க டொமைன் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எதோட டொமைன்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸோடைய டொமைன் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அடுத்து ப்ரா பாசியல் ஃப்ராக்ஷன் பகுதி பின்னமாக பிரித்து அதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் இதுவுமே வந்து மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க பட் இது கொஞ்சம் சின்ன கொஸ்டின் அப்படிங்கிறனால த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க மேபி ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அது எப்படின்னு தெரில பட் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க பட் மேக்ஸிமம் ஹாஃப் எக்ஸாம் ஃபை பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் வந்து இந்த கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்கில் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பாசியல் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கங்க அடுத்தது ட்ரிக்னாமெட்ரிக்ல இருந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்து அதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க காஸ்கோய் டிட்டா அண்ட் காட்டிட்டாங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் இது நீங்கள் விட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா மற்ற கொஷின்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்குது அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்மே ரொம்ப ஈஸியானது அந்த என்சிஎம் தடை வச்சு நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது என் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுது சம் ஆஃப் த சீரியஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறப்ப என் வேல்யூ வேணும் அப்படிங்கிற கேட்டுக்க இதுவுமே ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு கொஷின் தான் ஸோ இதுவுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் சொன்ன கொஷின் தான் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் கொடுத்து அதோட நியரஸ்ட் ஃபைன் வந்து ஃபைன் பண்ணு ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க லைன் என்னென்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் த ஆர்ஜின் அது வந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் செவன்த் சாப்டர்ல இருந்து மேட்ரிக்ஸ் நான் சொன்னேன் செவன்த் சாப்டர் ரொம்ப 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 ஈஸி இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் அப்படின்னு ஏன்னா அது எப்படி சொல்றது இது வந்து பாஸ் பண்ண முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவே வைக்கப்பட்ட ஒரு சாப்டர் மாதிரி தான் ஏன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் ஸோ இதையும் படிக்காம போனீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது செவன்த் சாப்டருக்கு என்ன தான் இம்பார்ட்டன் கொஷின் சொன்னாலும் நீங்க ஃபுல்லா படிங்க ஃபுல்லா படிங்கன்னு பட் இதில் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இருந்தால் வந்துருக்கு பட் ஃபுல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ் போதும் பட் ஃபுல்லா படிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா கம்பல்சரி கொஷின் சம்டைம்ஸ் டூ மார்க்ல கேட்கலாம் ஸோ அதனால சொல்றேன் ஏன்னா இந்த சாப்டர் படிக்காம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஈஸியான சாப்டர் தான் இதுவுமே ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க <laughs> அண்ட் எப்பவும் போல லிமிட் தீரத்தில் வந்து எனக்கு கேட்டிருக்காங்க அதை கூட விட்டுறலாம் அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் இதுவுமே ஈஸி தான் ஒய்யே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அண்ட் பவர் வச்சு வந்திருக்கனால பவரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு உள்ள உள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகே ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் கம்பல்சரி இங்கேயுமே ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ மார்க்லேயுமே வெக்டார்ஸ் வந்து இது ஃபார்மே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரியாங்கிள் கொடுத்துருக்க அந்த வெக்டார்ஸ் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரியாங்கிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லணும் இதுவுமே நான் சொன்ன கொஷின் தான் ஸோ பிரச்சனை இல்லை மெயின் பார்ட் இப்போ நம்ம ஃபைவ் மார்க் வரும் ஏன்னா நான் ஏன் மெயின் பார்ட் சொல்கிறேன் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து இது வந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் ஈஸியாக அதிக மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் ரெண்டாவது நான் கம்பேர் டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கம்பேர் பண்ண இல்லை நான் வந்து ஃபைவ் மார்க்கு தான் வந்து அதிகமாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதிகமான ரொம்ப இல்லை ஐ திங்க் ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸ் கிட்ட நான் ஃபைவ் மார்க் தான் போட்டிருக்கேன் நான் ஈவன் நான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் சேர்த்து சொல்லலாம் கூட நான் ஃபைவ் மார்க்குக்கு தான் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் ஏன் அப்படின்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கூட சின்ன சின்ன கொஷின்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் டக்குனு அட்டன் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபைவ் மார்க் அப்படி கிடையாது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் மேபி கேட்கலாம் ஸோ அதனால் அதுவும் ரெண்டாவது ஃபைவ் மார்க்கில் நீங்கள் ஏழுலாம் ஏழு அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு மார்க் முழுசாக வாங்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் மார்க்கில் புக் பேக் மட்டும் படித்து பதினஞ்சு வாங்கினீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி மார்க் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ண முடியும் இது போக டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாமே சேர்த்து சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி ஈஸியாக வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஃபைவ் மார்க் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் இப்போ வாங்க நம்ம சொன்னால் ஃபைவ் மார்க் எந்த அளவுக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த கொஷின் பேப்பரில் எவ்வளோ மார்க் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நைன்ட்டிக்கு அண்டு டூ மார்க் எத்தனை அட்டன் பண்ணுவீங்க த்ரீ மார்க் எத்தனை அட்டன் பண்ணுவீங்க ஃபைவ் மார்க் எத்தனை அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் வே ஆஃப் ஒப்பீனியன் நான் சொன்ன
அடுத்தது ஃபார்ட்டி டூவில் வந்து நான் பி சொன்னேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஏ வந்து நான் சொன்னேன்னு தெரில நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி டூவில் நான் ஏ சொன்ன கொஷினா இல்லை சொல்லலையான்னு பட் பி வந்து நான் சொன்னேன் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணுற கொஷின் நான் சொன்னேன் அண்ட் ஏ வந்து தெரில நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஏ என்ன சொல்லிக்கானா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒய்யோட டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து ஃபைன் பண்ணுது அது மீன்ஸ் ஒய் டேஷ் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ டி இன்டூ ஏ இன்டூ டி மைனஸ் சைன் டின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒய்யோட வேல்யூ வந்து a into 1 minus uh, cos t. அப்போ ஏவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் வந்து ரெண்டு ரெண்டுமே நம்ம சொன்ன கொஷினா எஸ் ரெண்டுமே நம்ம கொஷின் தான் சொன்ன கொஷின் தான் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு பை ப்ரூ தட் காஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் சி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்டூ காஸ் ஏ காஸ் பி காஸ் சி அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பி வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வரும் சொன்ன ஒரு கொஷினு த்ரீ டூ தி பார் ஜெட் டென் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எயிட் டென் மைனஸ் நைன் இஸ் டிவிசிபிள் பை எயிட் ஃபார் ஆல் என் கிரேட் தன் ஈக்குவல் டு ஒன் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஏ நான் கண்டிப்பாக வரும்னு சொன்ன கொஷின் கண்டினியூஸ் செக் பண்ணுறது ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கங்க ஸோ அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பாருங்க ஏ வந்து ஈஸியான கொஷின் தான் பட் நான் அது வேணாம்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏன் இருக்குன்னா அது நைன்த் சாப்டர் நான் ஒமிட் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் இப்போதைக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இதை படிச்சோம்னா மற்ற சாப்டர்ஸ் மேபி கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஃபார் ஃபார் அவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா டாப்பர்ஸ் நான் சென்டர் இருக்கணும் இப்போவே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நான் படிங்கனு சொல்லியிருப்பேன் பட் எனக்கு ஒரு செவன்டி எயிட்டி மார்க் போகுதுன்னு நினைக்கிறவங்க இதை நான் ஒமிட் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் ஸோ டோன்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடலாம் பட் அதுக்கு கீழே உள்ள கொஷின் ரொம்பவே ஈஸி செவன்த் சாப்டர்லேருந்து கேட்டுருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லை செவன்த் சாப்டர்லேருந்து கேட்பேன் ஸோ அதுதான் ஃபேட்டஸ் தீர்த்தை பயன்படுத்தி இது வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் டயக்னல் மட்டும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன் இருக்குது இதை வந்து டிட்டர்மினன்ட் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வரும் அதை எக்ஸ்பிரஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியானது ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஏ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸோட மேட்ரிக்ஸும் பி மேட்ரிக்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன கேட்டுக்கானா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ப்ளஸ் பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மைனஸ் பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அது ரொம்ப ஈஸி தான் பி கொடுத்துருக்காங்களா அது ஒரு தடவை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னா என்ன ரோ காலமாகவும் காலத்து ரோவாகவும் எழுதணும் தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அகைன் அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அகைன் உங்களுக்கு பி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஸோ சேம் லைக் தட் இப்போ பி வேல்யூ டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஏ வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸும் ஒரு தடவை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அகைன் ஏ கிடைக்கும் ஏ மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அதுதான் சார் ரொம்பவே ஈஸியானது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இதெல்லாம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அதுக்கடுத்து ஃபார்ட்டி செவன்லேயுமே ஏ ஏ கொஷின் வந்து நான் சொன்னேன் பியும் நான் சொன்னேன்னு எனக்கு ப்ராபப்ளி ஆபோ இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பட் நான் ஏ கொஷின் வந்து நான் சொன்னேன் கொசைன் அண்டு சைன் ஆங்கிள் பெட்வீன் த வெர்டிசஸ் ஏ கே ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு டூ ஐ கே ப்ளஸ் ஜி கே ப்ளஸ் த்ரீ ஜி கே அதாவது வெக்டார்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை அதாவது வந்து இதில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பி ஃபார்ட்டி செவன்லேயே நான் சொன்ன தியரம் தான் மீடியன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆங்குலர் கான்கரண்ட் அப்படிங்கிற தியரம் வந்து நான் சொன்னேன் ஸோ அதை கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கங்க அண்ட் இந்த கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குது ஈஸியாக இருக்கா டஃபாக இருக்குது எத்தனை எழுதுவீங்க உங்களால் எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு விடுங்க நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்டு கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ